Assalamu alaikum students. How are you? Kaisa chal raha hai banking laws and practices? Ab to aap kafi advanced stage par pahunch gaye hain. All the concepts those are known to you. Ab inko apply karne ki position mein aap aa gaye honge. Aur jo wo baat main aksar karta hu you must be enjoying it. Jab tak aap enjoy karna shuru nahi karenge उस वक्त तक उस सब्जेक्ट में आप उतर नहीं सकते टू गो इन टू इट राधर टू गो डीप इन टू ए सब्जेक्ट यू नीड टू एंजॉय इट तो वो एंजॉयमेंट की स्टेज जब आएगी तो उस वक्त सेटिस्फेक्शन लेवल आ सकता है कि आप बैंकिंग लॉज को समझ रहे हैं और इनको अप्लाई करने की पोजीशन में आ गए स्टूडेंट्स तो हम लास्ट टाइम देख रहे थे प्रिंसिपल्स एंड फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग अभी हम लैंडिंग की बात कर रहे थे क्रेडिट की बात कर रहे थे फॉर्म्स की बात अभी हमने नहीं की लाइक एनी बिजनेस द पर्पज ऑफ द बैंकिंग बिजनेस इज टू जेनरेट रेवेन्यू अर्निंग प्रॉफिट ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन एक बिजनेस है That remains the prime objective of the bank, like any other business. अब ये profit generation जो है ये banks किस तरह जो है इसको हासिल करते हैं इस purpose को और किस तरह अपने revenues को बढ़ाते हैं As you already know, कि banking business में है क्या ये financial intermediation है इस पर हमने बड़ी detail से बात की थी in the initial lectures. कि ये बैंक्स क्या करते हैं कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है दे कलेक्ट मनी फ्रॉम दैम एंड दे चैनलाइज दिस फंड्स टू द पार्टीज हु आर नीड ऑफ इट ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है कस्टमर्स आते हैं उनके अकाउंट्स ओपन करते हैं उनसे पैसा लेते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादातर लैंड करते हैं तो ये एक तरीका है और इस मैकेनिज्म को हासिल करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो तरीकाकार है उसको हम स्प्रेड कहते हैं बैंक्स की कोशिश होती है कि जो फंड्स हासिल कर रहे हैं जिन फंड्स पर बैंक ने प्रॉफिट देना है वहां पर रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और जब ये लैंडिंग कर रहे हैं जहां से प्रॉफिट लेना है इंटरेस्ट वसूल करना है उसका रेट हाई हो तो इन दोनों रेट्स में यू कैन से द डिपॉजिट रेट एंड द लैंडिंग रेट इसमें गैप जितना ज्यादा होगा दैट विद इन द एडवांटेज ऑफ बैंक मीनिंग दे बाय द बैंक्स वुड बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट अपने प्रॉफिट को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की और ये बात हम कई दफा कर चुके हैं ये बॉटम लाइन है ये लेना और देना ये डिपॉजिट रेट और लैंडिंग रेट ये स्प्रेड को बढ़ाना ये कोई इतना आसान काम नहीं ये कोई मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं द बैंक्स दे आर ऑपरेटिंग इन ए कंपेटिटिव एटमोसफियर उनकी जो एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी कंपेटिटिव उनके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं फर्स्ट द कंपटीशन इज बिटवीन द बैंक्स अमंग द बैंक्स वन बैंक एंड द अदर बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री का आपस में कंपटीशन है देन देर आर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे कंपीट कर रहे हैं फिर ये जो पैसा इन्होंने हासिल करना है अकाउंट खोलने अगर उन कस्टमर्स के लिए कोई और अपॉर्चुनिटीज हो तो वो वहां जा सकते हैं तो ये स्प्रेड की जो बात है इसे ओवर सिंप्लीफाई ना किया जाए ये स्प्रेड बियॉन्ड लिमिट्स नहीं बढ़ाया जा सकता एनी वे दिस इज द मैकेनिज्म दिस इज द टेक्निक हाउ द बैंक आर इन प्रॉफिट अब बात हो रही है क्रेडिट की लोन की अगर आप बैंक की बैलेंस शीट देखें so it is not only the loan it is not only the credit jisme banks kaam kar rahe hain 
यू ऑलरेडी नो इट आपने बैंक्स देखे बैंक्स के फंक्शन देखे बैंक्स आर डिस्चार्जिंग सो मैनी फंक्शन और उनसे रेवेन्यू जेनरेशन हो रही होती है लेकिन इतना फोकस क्रेडिट पर क्यों किया जाता है बैंक बैलेंस शीट में दो प्रोमिनेंट हेड्स आपको नजर आएंगे ऑन द एसेट साइड द क्रेडिट लोन्स और लाइबिलिटी साइड पर डिपॉजिट ये मेन हेड्स हैं जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और ज्यादा रिस्क तो ये क्रेडिट की हम जब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि क्रेडिट ये लोन कैसे दिया जाता है इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके तरीका कार क्या है वाट इज द विजडम बिहाइंड इट तो ये असल में है क्या दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट अब रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ कोई क्रेडिट मैनेजमेंट नहीं आती ऑल द हेड्स तमाम अपने ऑपरेशन हर जगह पर रिस्क मैनेजमेंट करनी होती बट सिंस द स्टेक्स आर हाई इन द क्रेडिट ये बट सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है तो इसकी मैनेजमेंट पर ज्यादा तवज्जो दी जाती तो ओवरऑल परस्पेक्टिव में ब्रॉडर परस्पेक्टिव में ये सारा एक रिस्क मैनेजमेंट तो यहां पर मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है बैंक बैंक की मैनेजमेंट सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द रिस्क वो रिस्क दो मे नॉट बी फ्लोटिंग एट द फेस ऑफ दो ऑपरेशन दीज आर द इनहेरेंट रिस्क ऑन इन दो पोर्टफोलियो एंड बाई द नॉलेज बाई द एक्सपीरियंस ऑफ अदर बैंक एंड देयर बैंक एंड देयर ओन एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस से दूसरे बैंक के एक्सपीरियंस से कंपेटिटर्स के एक्सपीरियंस से ग्लोबल एक्सपीरियंस से द बैंकर्स नो दैट देर आर सर्टन रिस्क ये इनहेरेंट रिस्क है अब इन रिस्क का जानना जरूरी है इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क जो इन पोर्टफोलियोज में मुजमिर हैं उनकी परसेप्शन उनका जानना उनकी आइडेंटिफिकेशन दैट इज द प्राइम टास्क तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर रहे कर लेते हैं तो देन यू नीड टू डेवलप सॉल्यूशन कि ये जो रिस्क है इसको मिटिगेट करने के लिए कम करने के लिए या आप कह लीजिए मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाए ये सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट सोल्यूशन डिवाइज किए जाते उसके साथ साथ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज के रिटर्न क्या है आपको रिस्क हो सकते हैं लॉसेज हो सकते हैं लेकिन अगर उससे ज्यादा आप अपने रिटर्न को बढ़ा लेते हैं तो आप उन लॉसेज को ओवरकम कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज द रिटर्न ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड देन एवॉइडिंग रिस्क जो हम मिटिगेशन की बात कर चुके हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं टू अवॉइड दो रिस्क अब एक और अप्रोच है जिसमें कहा जाता है जो हमने पहले बात की अवॉइडिंग की कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ कंट्रोल रिस्क शेयर रिस्क रिस्क शेयरिंग कैसे आपका रिस्क है वो आप दूसरी पार्टीज के साथ शेयर कर रहे हैं हाउ यू शेयर दैट से इन दॉर्म ऑफ इंश्योरेंस आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं आप अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को इंश्योर करा लेते हैं वाट यू आर डूइंग यू हैव द रिस्क लेकिन आप अपने उस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं रिस्क शेयरिंग रिस्क शेयरिंग के आपने पहले भी पढ़ा रिस्क शेयरिंग क्या होता है उसके क्या एस्पेक्ट हैं वो दैट इज एनदर डायमेंशन ट्रांसफर रिस्क आपने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा होगा एंड यू नो दैट अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये डिफरेंट तरीके हैं और उसके बाद एक्सेप्ट रिस्क अगर रिस्क है तो उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस करना उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स लेना तो स्टूडेंट्स ये 
credit management, that is very important part of the bank management. Now, with the mom exercise, what is the benefits? Now, that helps. When you are credit management, and the management of the other portfolio, because we are credit to deal with credit, we discuss credit, so we are credit management, we are focusing on focus kar Strategic planning management is a big role. You strategic plans, you can make them and implement them. If you are risk management properly, kar rahe, you are managing the risk, so uske saath saath you ensure better results. Organization ko as a whole, uski protection. Agar aap apne portfolio ko manage nahi kar rahe, there are the losses, defaults, aur ek stage ye ho sakti hai, ki aapki company jo wohi wind up ho jai. So ye organization ko as a whole, uski protection ke liye bhi bada hum role ada karte hai, ye management of the credit portfolio. So students, there are so many risks. Lekin hum jis risk ki baat kar rahe hai, वो क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे हैं क्योंकि हम क्रेडिट को डिस्कस कर रहे हैं और और बहुत सारे रिस्क आप मार्केट रिस्क की बात इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं कंट्री रिस्क हो सकते हैं देयर आर सो मेनी रिस्क लेकिन हमारा जो यहां पे फोकस है दैट इज अबाउट द क्रेडिट रिस्क अब इसको मैनेज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर बैंक अपनी एक क्रेडिट पॉलिसी डिवाइस करता है अब ये क्रेडिट पॉलिसी क्या है इसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं वो हमें देखना होगा व्हाट ए क्रेडिट पॉलिसी इज और क्रेडिट साइकिल क्या है तो हम इसको स्टडी करेंगे सो नाउ फर्स्ट वी कम टू द क्रेडिट पॉलिसी सो स्टूडेंट्स क्रेडिट पॉलिसी में या किसी भी पॉलिसी में एक प्राइमरी बात जिस पर फोकस किया जाता है दैट इज इट कैन नॉट बी अगेंस्ट एनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिफिकेशन कोई इंस्ट्रक्शंस कोई रूल्स उनके अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी किसी कमर्शियल बैंक की नहीं हो सकती तो क्रेडिट में खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इशू किए so no credit policy can be against the dictates, rather the rules, rather the instructions as contained in the prudential regulations of the State Bank of Pakistan. Ek or focus jo is credit policy mein kisi bhi bank mein ho sakta hai. The board of directors of the banks, they are independent to chalk out their credit policies. Lekin ye primary hum concerns dekh rahe hai. Primary पॉइंट्स देख रहे हैं प्रिंसिपल्स देख रहे हैं जो किसी भी क्रेडिट पॉलिसी में होने चाहिए और होते हैं यह देखा जाएगा कि ये जो क्रेडिट है दैट शुड बी कैश फ्लो बेसिस सेल्फ लिक्विडेटिंग होना चाहिए क्रेडिट इससे मुराद क्या है कि जो लोन दिया जा रहा है जिस पर्पस के लिए आप लोन दे रहे हैं उस पर्पस में उस capacity होने चाहिए purpose में क्या capacity होगी आप इसको ऐसे समझिए self liquidating कि आप किसी business के लिए अगर loan दे रहे हैं तो उस business में इतनी जान होनी चाहिए financially इतना viable होना चाहिए वो project उसके cash flows ऐसे होने चाहिए कि वो अपने business को भी चला सके profit भी earn कर सके और उनके पास इतने कैश फ्लोज हो कि वो आपका लोन भी वापस कर सके तो ये इवैल्यूएशंस की जाते हैं कि ये जो पर्पस जिसके लिए हम लोन देने जा रहे हैं ये सेल्फ लिक्विडेटिंग है अब ये जरूरी नहीं कि आप कहेंगे आप फाइनेंसिंग सिर्फ बिजनेसेस को कर रहे हैं आप किसी सैलरीड पर्सन को भी फाइनेंस कर सकते हैं लेकिन वो फाइनेंस करते हुए आप ये देखेंगे कि जिस सैलरीड पर्सन को फाइनेंस आप करने जा रहे हैं से वो सैलरीड पर्सन आपके पास आता है यू आर ए बैंकर कि हमें कार फाइनेंस चाहिए अब उसकी सैलरी जो है दैट इज 20000 रुपीस 
और जो इंस्टॉलमेंट आपने कैलकुलेट की दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ ही विल नॉट बी एबल टू लिक्विडेट दैट तो उनमें कोई ना कोई नेक्सेस होना चाहिए इन द कैश फ्लोज एक सैलरीड पर्सन के कैश फ्लोज क्या होंगे दो हजार द सैलरीज दैट डिपेंड्स कि किस मकसद के लिए आप लोन देने जा रहे हैं वो लोन जो है वेदर दैट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग आर नॉट ये उसके अंदर पार होनी चाहिए उसके साथ साथ आप लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर या सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप कहीं आप कोलेट्रल्स भी लेते हैं सिक्योरिटीज भी लेते हैं कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो यू मे रिवर्ट टू दो सिक्योरिटी जिसको हम लोन स्पोर्ट कहते हैं इस पर हम आगे चल के बात करें क्रेडिट पॉलिसी ये बताती है कि लोन दैट शुड बी विद इन द बैंक टारगेट मार्केट जो भी बैंक की टारगेट मार्केट है बैंक को उसी के अंदर अपने आप को महदूद रखना चाहिए उससे बाहर जाएंगे तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द बैंक और इसके साथ साथ प्रोफेशनल कैपेसिटीज जो उनके पास हैं द बैंक शुड रिमेन विद इन द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन द कैपेसिटीज विच दैट बैंक पोजेस तो अब अगर उनके पास वो प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं है और उस वेंचर में वो जाते हैं और फाइनेंसिंग करते हैं तो बैंक वुड बी इन ट्रबल तो ये चीजें देखकर बैंक अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिवाइस करता है फॉर्मुलेट करता है बनाता है अब क्रेडिट का क्या साइकिल होता है सबसे पहले यू नो वन विल हैव टू अप्रोच द बैंक लेकिन अगर कंपटीशन है बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा है तो बैंक कैन ऑल्सो अप्रोच यू तो पहले तो एक रिक्वेस्ट होगी एक नेगोशिएशन होगी बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर के लोन चाहिए अब उसके बाद जो स्टेप शुरू होता है दैट इज द इवेल्युएशन प्री डिसबर्समेंट इवेल्युएशन इसको हम कहते हैं कि लोन डिसबर्स करने से पहले क्या इवेल्युएशन बैंक करते हैं इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स टेक्निकल अप्रेजल प्रोजेक्ट अप्रेजल तो ये तमाम अप्रेजल्स की जाती हैं और लोन सेंक्शन किया जाता है अप्रूव किया जाता है तो अप्रूवल के लिए क्या तरीका कार होगा क्या कोई कमेटी होगी कोई सिंगल पर्सन होगा क्या तरीका कार है जो भी बैंक का होगा उसके मुताबिक उसकी अप्रूवल होगी ये अप्रूवल करते हुए डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, दोज विल बी सजेस्टेड दोज विल बी इनकॉर्पोरेटेड दोज वुड बी सेट आउट कि ये टर्म्स एंड कंडीशन हैं इस पर यह लोन अप्रूव हो गया इन टर्म्स एंड कंडीशन में रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट उसके अलावा डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन कोलेट्रल सिक्योरिटीज जो लेनी होंगी वो सब इसमें दर्ज होता है इसमें लिखा जाता है ये इस सेंक्शन में अगर एक्सेप्टेबिलिटी हो और ये तमाम टर्म्स डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद लोन डिसबर्स कर दिया जाता है लोन दे दिया जाता है जिसको हम कहते हैं बुकिंग ऑफ लोन लेकिन ये साइकिल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई क्या आप कहेंगे लोन डिसबर्स हो गया बात खत्म हो गई यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है क्या पोस्ट डिसबर्समेंट फॉलो अप दैट इज वेरी मच ने अब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये फॉलो अप जारी रहेगा कि इंस्टॉलमेंट आ रही हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स है उस प्रोजेक्ट को देखना उसकी वायबिलिटी को देखना उसकी वर्किंग को देखना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उस बोरोअर से नेगोशिएट करना फॉर द रिकवरी और अगर नेगोशिएशन से ये काम ना चल सके तो नेगोशिएशन में वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं यू नेगोशिएट परसुएट उसके अलावा आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं लोन्स को रिस्ट्रक्चरिंग के, के प्लान दे सकते हैं बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिस जो आप देख सकते हैं आप एडिशनल सिक्योरिटीज मांग सकते हैं तो देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन नेगोशिएट और उस लोन में जो प्रॉब्लम हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके लेकिन अगर ये तमाम एफर्ट्स फेल हो जाते हैं ऑल दीज एफर्ट्स फेल दैन वाट यू वुड डू फिर एक लास्ट रिजॉर्ट है फिर लीगल एक्शन है लिटिगेशन है यू कैन फाइल ए सूट बिफोर द बैंकिंग कोर्ट और वहां से आप रिकवरी कर सकते तो स्टूडेंट्स ये तमाम चीजें आप देख चुके हैं ये क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट साइकिल्स ये आखिर क्रेडिट जो है 
क्यों इम्पॉर्टेंट है इसमें कौन से स्टेप्स हैं ये हम बातें कर रहे थे हमने क्रेडिट इवेल्युएशन की बात की अब ये क्रेडिट इवेल्युएशन है क्या इसमें क्या इवेल्युएट किया जाता है कौन कौन सी चीजें हैं जिनको देखा जाता है ये प्री डिसबर्समेंट इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं जो अभी हमने देखी इसमें बोरोअर के क्रेडेंशियल देखते हैं तो बोरोअर जिसको आप लोन देने जा रहे हैं उसके क्या क्रेडेंशियल उसका ट्रैक रैकेट देखते हैं पास रैकेट देखते हैं उसके अपनी कैपेसिटी देखते हैं तो ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द बोरोअर उसको आप स्टडी करते हैं अमाउंट ऑफ द क्रेडिट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कितनी क्रेडिट की रिक्वेस्ट की गई है अब ये रिक्वेस्ट जो है सिर्फ ये नहीं कि फिगर है कि आपने अमाउंट देखी ये फिफ्टी थाउजेंड है या फिफ्टी मिलियन है एंड द वर्क इज ओवर आपकी वैल्यूएशन ये है द रिक्वेस्ट विच हैज बिन मेड वो जस्टिफाइड है या नहीं है उसकी ये कैपेसिटी है कि नहीं है उसके पास वो कोलेट्रल है कि नहीं है ये तमाम चीजों को आपने वैल्यूएट करना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए फाइव मिलियन चाहिए या फिफ्टी मिलियन चाहिए या फिफ्टी थाउजेंड चाहिए ये तमाम एवेल्युएशन इस चीज को मद्देनजर रख कर की जाती है इसके साथ बोरोअर ओन एक्विटी कि बोरोअर जो है उसकी अपनी एक्विटी क्या है उसका अपना कैपिटल क्या है तो आप ऐसा कह लीजिए कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट क्या है या इसको दूसरे अल्फाज में कहिए कि उसकी अपनी स्टेक क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपको फाइनेंस चाहिए आपको बिजनेस रन करना चाहते हैं आप 100 परसेंट फाइनेंस जो है वो बैंक को कहते हैं कि जी आप हमें दे दीजिए यू गेट 100 परसेंट फ्रॉम द बैंक आपकी तो कोई स्टेक नहीं इफ यू फेल फॉर एनी रीजन द बैंक फेल्स आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो बैंक 100 परसेंट फेल और जो है स्टेक है वो बैंक की है एंड बैंक फेल्स ये नहीं कि बैंक वाइंड अप हो जाएगा एक लोन से लेकिन बैंक विल फेल टू रिकवर दैट अमाउंट तो इस सूरत में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बोरोअर्स की भी कोई स्टेक होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाए कि अगर उसमें कोई फेलुअर होती है तो उसमें उसकी भी स्टेक है अगर बैंक की स्टेक रीपेमेंट प्लान क्या है ये जब लोन रिक्वेस्ट की जाती है तो उसमें रीपेमेंट प्लान दिए जाते रीपेमेंट प्लान क्या होगा कि इंस्टॉलमेंट मंथली होंगी क्वार्टरली होंगी हाफ ईयरली होंगी एनुअल होंगी दिस डिपेंड्स ये बोरवर की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा बल्कि ज्यादा मुनासिब होगा अगर हम ये कहें कि बोरवर की वेंचर पे बिजनेस पर एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा और ये बैंक और बोरवर दोनों की नेगोशिएशन से ये बात तय होगी ये कोई वन साइड बात नहीं कि डिक्टेट्स बाय द बैंक और द इंस्ट्रक्शन और द डिजायर ऑफ द बोरवर ये डिसाइड करें से आप किसी सैलरीड पर्सन को लोन देने जा रहे हैं तो एक अच्छा तरीके कार लोन का मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकती है एवरी मंथ ही गेट्स द सैलरी आप एग्रीकल्चर फाइनेंस करने जा रहे हैं तो आप उसकी साइकिल देखेंगे प्रोडक्शन साइकिल की तरफ जाएंगे आपने फर्टिलाइजर के लिए फाइनेंस किया है अब ये आपने फर्टिलाइजर के लिए फाइनेंस किया है वो उसमें हार्वेस्टिंग होगी पहले वो फर्टिलाइजर को यूज करेगा उसके बाद उसका क्रॉप आएगा उस उस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में लेके जाएंगे उसके बाद कैश उसके पास आएगा ये कैश साइकिल क्या है उसकी प्रोडक्शन साइकिल क्या है इसमें टाइम कितना लगता है तो ये आप देखेंगे कि वैन इट इज एडवाइजेब ये नहीं कि आज आपने फर्टिलाइजर दिया और उससे कहीं अगले महीने आप रीपेमेंट करें दैट वुड नॉट बी फिजिबल फॉर हिम तो ये रीपेमेंट प्लान इन चीजों को देखकर बनाया जाता है आप ट्रेड साइकिल्स देखेंगे बिजनेस साइकिल्स देखेंगे उसके मुताबिक ये रीपेमेंट प्लान जो है दैट इज चॉक्ट आउट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम सेवन सीज के नाम से जानते हैं ये सेवन सीज क्या है ये कुछ सीज तो यही है जो हम बात कर चुके हैं पहली बात है करेक्टर की क्रेडेंशियल की प्रोफाइल की जो हमने बात की वन सी स्टैंड फॉर करेक्टर क्रेडेंशियल ऑफ द बोरोअर उसका ट्रैक रेकॉर्ड डिफॉल्टर तो नहीं है किसी और बैंक का डिफॉल्टर तो नहीं है उसकी कितना एक्सपीरियंस है कब से काम कर रहा है उसकी अपनी एक्विटी क्या है उसके रिसोर्सेज क्या है 
اس کا لائف سٹائل کیا ہے مختلف چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کریکٹر جو ہے یہ بزنس کریکٹر پر آپ فوکس کرتے ہیں دس از اے بزنس کریکٹر آف دی پارٹ کیپیسٹی دا سیٹ سیون سیز ون سیز دی کریکٹر ادر کیپیسٹی کیپیسٹی سے مراد ہے کیپیسٹی ٹو ری پے دی کریڈٹ اس میں آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹ دیکھیں گے کچھ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی کیا کیپیسٹی ری پیمنٹ کی کیپیٹل اونرز کیپیٹل یہ ابھی ہم نے بات کی تو اس میں آپ ڈیٹ ایکوٹی ریشو کو دیکھیں گے کہ اس میں ڈیٹ کتنا ہے اونرز ایکوٹی کیا ہے یہ ریشو کیا ہے تو دیٹ ریشو وڈ ڈپینڈ فرام بزنس ٹو بزنس فرام ایکٹیویٹی ٹو ایکٹیویٹی فرام وینچر ٹو وینچر کنڈیشنس دا فورتھ سی از اے کنڈیشنس ڈفرینٹ کنڈیشنس اکنامک کنڈیشنس بزنس کنڈیشن ریگولیٹری کنڈیشن یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کریڈٹ کو تو ان کو آپ دیکھیں کولیٹرز سیکیورٹیز ہم آگے چل کے دیکھیں گے لون سپورٹ میں کولیٹرز کیا ہوتی ہیں سیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں تو سیون سیز میں ایک سی جو ہے دیٹ اسٹینڈ فار کولیٹرز دین کنٹری یہ کنٹری سے مراد یہ ہے کہ یو آر ایڈوانسنگ اکراس دی بارڈر آپ کی اسٹیک جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کے اپنے کنٹری میں ہے دیٹ میں بھی اکراس دی بارڈر دوسرے یو میں بھی ڈیلنگ ان ٹو دا انٹرنیشنل کسٹمر اب وہاں پر آپ کو اس کنٹری کو بھی اسیس کرنا پڑے گا ایویلویٹ کرنا پڑے گا کنٹری رسک کتنا ہے تو دیٹ وڈ ہیو ٹو بی لوکڈ ان ٹو بیفور ڈس برسنگ لون کرنسی اگر آپ یو آر ڈیلنگ اکراس دی بارڈر تو آپ کو وہ کرنسی بھی دیکھنی پڑے گی اگر فورن کرنسی ہے تو اس کا دیکھنا پڑے گا اس کے فلکچویشن کیا ہیں اس کے امپیکٹ کیا ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے کیا آپ نے اسٹیپس لیے ہیں یہ تمام ایسپیکٹ جو ہیں دیکھے جاتے تو دیٹ از اباؤٹ سیون سیز اس کا کافی ذکر ہوتا ہے کریڈٹ میں تو آئی ڈسکس دی سیون سیز ود یو تو اسٹوڈینٹس اب بات ہے کریڈٹ انالیسس تو آپ کے پاس ریکویسٹ آئی جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن کی بات ہو رہی تھی تو کریڈٹ انالیسز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ پہلے بھی بات ہوئی دیٹ از دا ٹریک ریکرڈ آف دی کلائنٹ کہ اگر پہلے کلائنٹ کا جو ہے ریکرڈ بہتر نہیں ہے ہی ہیز بین ڈیفالٹر آف یور بینک اور ادر بینک So that doesn't speak that this client would be able to return your money. So defaulters, yeah, jinki installment sahi na ho, to us surat mein banks ko dekhna hota hai ke aise customer ko finance karein ya na karein. Uske baad reliance hoti hai, particularly in cases of the companies, jahaan par ye record maujud hoong. Chukhi ye tamam cheezen har client par apply nahi hoong. پبلشڈ ان پبلش رپورٹ ریگارڈنگ بزنس کمپنی اگر آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے کسی کمپنی کی تو یہ نہیں کہ آپ اس کمپنی کو اسٹڈی کریں گے آپ اس کے بارے میں رپورٹس اوور آل بزنس کلائمیٹ کیا ہے اس کمپنی کے کی کیا حالات ہیں اس اس انڈسٹری کے کی کیا حالات ہیں انڈسٹری انالیسز از ایکولی امپورٹنٹ اس پرٹیکولر کمپنی کے بارے میں اگر کوئی رپورٹس ہیں کوئی ایڈورس رپورٹس ہیں تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اگر اچھی رپورٹس ہیں تو دیٹ وڈ ہیلپ یو آپ اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈسٹری کا انالیسس کریں گے دیٹ کمپنی میں بھی پرفارمنگ ویل well, جس کی ریکویسٹ آپ کے پاس آئی لیکن وہ انڈسٹری کے جو رپورٹس ہیں جو انالیسز ہیں جو اپریزز ہیں وی کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو پرابلم ہو سکتے اس کو ایٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیر آر پرابلمس آر ان فیوچر دس انڈسٹری بیکاز آف دا اکنامک اینڈ ادر فیکٹر از گوئنگ ٹو فیس سرٹن پرابلم کہیں پر را مٹیریل کا پرابلم ہوگا ان پٹس کا پرابلم ہوگا الیکٹریسٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے دیر میں بھی سو مینی ریزنس مارکیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے کیا آپ یو آر این ایکسپورٹر اور آپ کے پاس مارکیٹس اویلیبل نہیں ہے انٹرنیشنل کلائمیٹ کا اثر ہو سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں 
crude uh, reports which may be published and published there are different trade journals jinko refer karte hain level of competition aap dekhte hain ye online information bhi aajkal ke daur mein bahut available hai to banks inse fayda uthate hain phir financial analysis karte hain usme different types ke analysis ho sakte hain trend analysis ratio analysis cash analysis रेशो एनालिसिस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे अभी हम बात कर रहे थे डेट एक्विटी रेशो क्या है इसकी तो ये रेशो एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इनकी क्रेडिट साइकिल क्या है ये टोटल एडवांसेस जो हैं और रिकवरी जो है उसकी क्या पोजीशन है कि अगर वो एडवांस कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी के लिए तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप एडवांसेस की बजाय क्रेडिट का लफ्ज इस्तेमाल कर लें कि इंडस्ट्री अगर क्रेडिट दे रही है क्रेडिट पर सेल कर रही है तो उनकी रिकवरी का क्या प्रॉब्लम है उनकी साइकिल क्या है रिकवरी की क्या साइकिल है तो ये तमाम चीजें सजेस्ट करेंगे आप डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट आपको डायमेंशंस देंगी आपको सोचने पर मजबूर करेंगी वेदर यू शुड फाइनेंस आर नॉट अब ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस की हमने बात की कि ट्रेंड एनालिसिस में क्या ट्रेंड देखेंगे आप इसकी सेल्स के ट्रेंड देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेफ लास्ट थ्री इयर्स का आप ट्रेंड देख रहे हैं प्रॉफिट का ट्रेंड देख रहे हैं क्रेडिट रिकवरी का आप ट्रेंड देख रहे हैं ये ट्रेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसमें कोई भी एनालिस्ट कोई भी बैंकर कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड हो सकती है उसमें यह है कि कुछ सस्टेनेबिलिटी ये नहीं कि नेगेटिव सस्टेनेबिलिटी है तो आप कहेंगे सस्टेनेबिलिटी विद पॉजिटिव नोट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको किस लिए कह रहा हूं कि ट्रेंड्स हैं आपने पिछले तीन साल के ट्रेंड्स देखे एक साल में उस कंपनी ने 50 परसेंट प्रॉफिट अर्न कर ली अगले साल आप देखते हैं कि उन्हें 70 परसेंट लॉस हो गया उसके बाद अगले साल देखते हैं कि उनको फिर 20 परसेंट प्रॉफिट हो गया तो ये कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं है इस ट्रेंड में देर इज समथिंग रॉन्ग विद एट कॉम्पनी तो ये एनालिसिस जो है ये हेल्प करते हैं बैंक्स को कि क्रेडिट देने से पहले इन चीजों को देखें कि आखिर क्या वजह है इसको किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये किसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में तो एंगेज नहीं है दैट कैन ब्रिंग प्रॉब्लम्स फॉर द बैंक क्योंकि वो उसको क्रेडिट दे रहे हैं डिफॉल्ट कर जाएगा तो बैंक का प्रॉब्लम हो इसी तरह कैश एनालिसिस कैश फ्लोज की क्या पोजिशन फ्यूचर कैश फ्लोज जो है उन्हें देखा जाएगा कि सेल्स इनकी होंगी उसकी रिकवरी की क्या पोजिशन होगी कितना इनके पास कैश आएगा डिफरेंट एनालिसिस हैं जो किए जाते हैं दो आर वेरी इंपॉर्टेंट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक लीगल बात है जहां से हमने बात शुरू की थी कि जब हम क्रेडिट देते हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं क्रेडिट में जो डेटर है बोरोर है ही इज द राइट इन प्रेजेंट विद ए प्रोमिस टू पे इन फ्यूचर अब प्रोमिसरी नोट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज नहीं है कोलेट्रल नहीं है तो कोर्ट में आपको ज्यादा मदद नहीं मिलेगी उस रिकवरी में आपके लिए प्रॉब्लम्स हो तो लोन देते हुए तमाम इवेल्युएशन मार्केट एस्पेक्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट कॉम्पनीज के ट्रैक रेकर्ड सेवन सीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेंड एनालिसिस ये तमाम आप एनालिसिस करें और किसी रिजल्ट पर पहुंचे लेकिन लोन सेंक्शन करते हुए आप ये कहेंगे कि हमें ये ये सिक्योरिटीज चाहिए वी नीड दिस सिक्योरिटीज और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती है अब ये डिपेंड करता है ऑन द सेंक्शनिंग अथॉरिटीज कि कौन सी सिक्योरिटी को बेहतर समझते हैं दैट वुड ऑल्सो डिपेंड कि कस्टमर बोर और कौन सी सिक्योरिटी ऑफर कर सकते आप एक सिक्योरिटी को बेहतर समझते हो एज ए बैंकर बट दैट इज नॉट अवेलेबल विद योर कस्टमर तो हाउ यू कैन गेट दैट एनी वे बाई नेगोशिएशन विद रेस्पेक्टिव पार्टीज तो इसको डिसाइड किया जाता तो वी शैल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेट्र मॉर्टगेज प्लेज हाइपोथिकेशन गारंटीज ये तमाम जो कोलेट्रल्स हैं 
इनकी हम बात करें अब बात हो रही है कभी मैं लफ इस्तेमाल करता हूं कोलेट्रल्स का कभी मैं कहता हूं सिक्योरिटीज आखिर ये सिक्योरिटीज जो बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाती है इसको हम कोलेट्रल क्यों कहते हैं वाई कोलेट्रल्स अभी हम बात कर रहे थे हमने कहा कि ये क्रेडिट पॉलिसी की जब बात हो रही है कि लोन जो है दैट शुड बी कैश फ्लो बेसिस सेल्फ लिक्विडेटिंग होना चाहिए लोन ये जो कोलेट्रल्स हैं ये कोई प्राइमरी रिलायंस नहीं होती कोलेट्रल्स कोलेट्रल्स तो लास्ट रेजॉर्ट है और जब बैंक लोन देने जा रहा है तो बैंक की ये ख्वाहिश नहीं है कि ये डिफॉल्ट करे और हमारे पास सिक्योरिटी है हम इससे रिकवरी करें दैट इज नॉट द डिजायर ऑफ एनी बैंक ये तो मजबूरी के तहत है अगर डिफॉल्ट कर जाए तो देर मास्ट बी सम रिकॉर्ड कोई ना कोई रिकवरी के जराए होने चाहिए जिस पर वो डिपेंड कर कर सके तो ये कोलेट्रल इन सिक्योरिटीज को कोलेट्रल क्यों कहते हैं बात ये हो रही तो पहली जो रिलायंस है दैट इज ऑन द लोन इट सेल्फ ऑन द बिजनेस इट सेल्फ आपकी बिजनेस अच्छी है आप काम कर रहे हैं आपकी सेल्स हो रही हैं आपके पास कैश आ रहा है यू आर अर्निंग प्रॉफिट और आप रीपेमेंट कर रहे हैं उस बिजनेस से दैट इज द बेस्ट वे टू रीपे इस पर असल रिलायंस होती है किसी भी बैंक की लेकिन अगर ये सब कुछ ना चल सके जैसे कि आपने इवेल्युएट किया है आपने देखा है उसके मुताबिक इट मे नॉट वर्क तो फिर कोई ना कोई तो आपके पास होना चाहिए जब कोई ऐसी रिलायंस जिसको हम कोलेट्रल कहते हैं जिस पर आप रिवर्ट कर सक तो प्राइमरी डिपेंडेंस कैश फ्लोज पर होगी उस बिजनेस के सेकेंडरी रिलायंस जो है वो कोलेट्रल पर होगी तो ये इसलिए इसको कोलेट्रल कहा जाता है आपने कोलेट्रल का लफज बहुत जगह सुना होगा तो कोलेट्रल जो है इसकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस हो दिस इज नॉट प्राइमरली लिंक्ड विद ट्रांजेक्शन ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है और ये इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंकर वुड रिवर्ट टू दीज सिक्योरिटीज तो दीज आर कॉल्ड एज कोलेट्रल एनी वे अब बात यह कि डिफरेंट ये जो हमारे पास कोलेट्रल हैं ये इनकी लीगल पोजिशन क्या है मॉर्टगेज है तो मॉर्टगेज है क्या प्लेज क्या है प्लेज में क्या स्कोप है गारंटीज आप कब लेंगे किस सूरत पे लेंगे हाइपोथिकेशन क्या है तो यहां पर आपको उसकी लीगल पोजीशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए तो ये आप लेंगे कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ये तमाम चीजें हम देखेंगे कोलेट्रल की बात हुई कोलेट्रल जो है ये कहते हैं ये सेफ्टी वॉल्व जो है उसके तौर पर काम करते एक अच्छी सिक्योरिटी या कोलेट्रल में क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए वाट शुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कोलेट्रल आपने डिसाइड करना आपके पास बहुत सारे कोलेट्रल हैं तो उसके स्टैंडर्ड क्या है क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या एट्रीब्यूट पहली बात है दैट शुड बी रेडिली रियलाइजेब जब जरूरत हो आप उसको रियलाइज करना चाहें उससे आप रिकवरी करना चाहें तो विदाउट मच लीगल कॉम्प्लिकेशन वो अमाउंट आप उससे रिकवर कर सकें ये एक अच्छा करेक्टरिस्टिक है किसी भी कोलेट्रल तो दैट इज ट्रीटेड एज ए गुड कोलेट्रल जिसमें ये एट्रीब्यूट हो देन एडिकुएट इन वैल्यू कोलेट्रल लेते हुए आप ये देखेंगे कि दैट कोलेट्रल मस्ट बी एडिकुएट विद रेस्पेक्ट टू द एडवांस विच यू हैव मेड जो आपने क्रेडिट लोन दिया है उसको मीट कर सके से यू हैव फाइनेंस रुपीज टेन मिलियन आपने क्रेडिट जो दिया है लोन दिया है टेन मिलियन का दिया है कोलेट्रल आपके पास फाइव मिलियन की है तो फाइव मिलियन का तो आपका एक्सपोजर हो गया यू कैन नॉट रिकवर इफ एट ऑल यू आर इन ए नीड टू रिकवर तो दैट मस्ट बी एडिकुएट अब एडिकुएसी ये नहीं है कि आपने टेन मिलियन रिकवर करना है तो आपके पास कोलेट्रल भी टेन मिलियन की अब वो जो कोलेट्रल है वो मार्केट पोजीशन कुछ ऐसे है मार्केट प्राइसेस उसके नीचे चले जाते हैं वो टेन मिलियन जो है वो एट मिलियन रह गया 
तो आपका फिर एक्सपोजर बढ़ गया रिस्क एक्सपोजर आपका बढ़ गया तो इस सूरत में कुछ मार्जिन भी लिए जाते हैं तो मार्जिन स्टूडेंट्स मार्जिन दो किस्म के मार्जिन हो एक को हम स्टैचुटरी मार्जिन कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फिक्स हैं कि ये परसेंटेज ऑफ मार्जिन इनमें आपने लेनी है इसके अलावा बैंक्स अपने तौर पर भी मार्जिन जो है डिफरेंट ले सकते हैं तो दैट इज अपू द डिस्क्रेशन ऑफ द कंसर्न बैंक सो रेडिली रियलाइजेबल एंड एडिकुएट इन वैल्यू ये हमने दो एट्रीब्यूट देखे इसके अलावा अगर टाइटल की बात हो उसमें तो दैट टाइटल शुड बी क्लियर उसमें कोई एम्बिगटी ना हो टाइटल आप प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवा रहे हैं तो वो उसका टाइटल किसका है दैट शुड बी वेरी क्लियर उसमें एम्बिगटी नहीं होनी चाहिए थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को भी आप मॉर्टगेज के तौर पर ऑफर कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी अगर है तो उससे बाकायदा आपको लेटर लेना पड़ेगा और उसकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए क्लियरली वो इंस्ट्रक्शन होंगी और दैट मस्ट बी इन हिज नोटिस तो उस सूरत में यू कैन एक्सेप्ट दिस सिक्योरिटी फ्राम थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी का अगर कोई स्टेक है वो आप देखेंगे टाइटल ये थर्ड पार्टी का है तो थर्ड पार्टी की तरफ से आपको लेटर लेना पड़ेगा कि दैट पार्टी इज ऑफरिंग दैट प्रॉपर्टी टू यू फिर सेफ्टी का एंगल है कि वो एस जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है वो दैट इज सेफ कोई पेरिशेबल आइटम्स और ऐसे आपको एज कलेक्टर नहीं लेने चाहिए तो दीज आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड कलेक्टर अब डिफरेंट सिक्योरिटीज जो हैं कलेक्टर आप एक्सेप्ट कर सकते आप देख सकते हैं स्लाइड पर मॉर्टगेज प्लेज हाइपोथिकेशन लियन गारंटी लिस्टेड स्टॉक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये कुछ सिक्योरिटीज हैं जो हमने आउटलाइन की हैं इन्हें हम देखते हैं वाट दी सिक्योरिटीज आर अब ये मॉर्टगेज क्या है मॉर्टगेज आप पहले भी देख चुके हैं कि मॉर्टगेज डेफिनेशन और उसमें जाने से पहले आप सिंपल वे में ये समझ लें कि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आप ऑफर कर रहे हैं टू योर क्रेडिटर टू दी बैंक क्योंकि यहाँ बैंक की बात है किसी भी क्रेडिटर को ये ऑफर की जा सकती मॉर्टगेज इज नॉट मैंट ओनली फॉर द बैंक तो ये जब आप ऑफर कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी तो ये मॉर्टगेज है यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑफर करना जरूर अब ये तो एक जर्नल बात होगी लेकिन एक्चुअली लीगल पोजीशन क्या है वाट मॉर्टगेज इज तो इसके लिए आपको मॉर्टगेज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा दैट इज डिफाइंड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एटी टू तो वाट इज दिस उसके मुताबिक ये आप स्लाइड पर देखिएगा दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड आर टू बी एडवांस्ड बाई वे ऑफ लोन एंड एग्जिस्टिंग आर फ्यूचर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट ये लोन के लिए भी हो सकता है और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट के लिए भी मॉर्टगेज हो सकता है विच मे गिव राइज टू ए पैक्यूनरी लाइबिलिटी जिसकी वजह से कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो तो उसके लिए हो सकता है अब आप सिंपली देख लें यहाँ पर यहां पर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही मॉर्टगेज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग ट्रांसफर दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग ट्रांसफर तो यहां पर इस बात पर आप फोकस रहे ना यहां पर उस प्रॉपर्टी की पोजेशन ट्रांसफर हो रही है ना ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो रहे हैं ये इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है कि ये डेट या ये जो एग्रीमेंट है ये एंगेजमेंट है जिसकी परफॉर्मेंस का मैंने वादा किया है इसमें अगर डिफॉल्ट करूं तो आपका इंटरेस्ट इसमें एराइज हो जाएगा देन यू कैन रिकवर योर अमाउंट आउट ऑफ दिस सेल ऑफ दिस प्रॉपर्ट ये एट दिस मोमेंट जब आपने लोन लिया है आप उसकी पोजेशन भी रखते हैं ओनरशिप राइट भी आपके पास है आप उस एक्सटेंड तक वो इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी में वो ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉर्टगेज तो मॉर्टगेज में 
एक पार्टी होगी जो कि अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रहा है द लोन इज यहां पर कौन सी पार्टी है यहां पर जिसने लोन लिया है द बोरोवर लोनी जिसको आप कहते हैं तो बोरोवर आर द लोनी इज वन पार्टी वो अपनी प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है उसको आप मोट गेजर कहें जिसकी फेवर में वो प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है ही विल बी कॉल्ड द मोट गेज मोट गेज मनी भी यहां पे होगा कि जो आपने लोन लिया है या जो आपने परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट में जो भी अमाउंट है तो दैट इज द मोट गेज मनी से यू हैव टेकन ए लोन ऑफ टेन मिलियन तो आप जो मोट गेज कर रहे हैं टेन मिलियन के लिए कर रहे हैं दिस इज द मोट गेज मनी अब ये मोट गेज करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये मोट गेज करते हैं उसको हम मोट गेज डीड कहते अब ये राइट्स क्या है मोट गेजी के बैंक बैंक चाहे ये नहीं कि आपने कहा दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट द मोट गेजी कैन सेल द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द मोट गेजी मोट गेजी के पास राइट टू फोर क्लोजर उस उस ट्रांजैक्शन को फोर क्लोज कर सकता है और उससे रिकवर कर सकता है मोट गेजी के पास ये भी राइट है कि वो सूट फाइल कर दे और वो डेकरी हासिल करने के बाद उसके डिस्पोजल हो एट ऑर्डर ऑफ द बैंकिंग कोड और उसकी रिकवरी हो जाए तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोट गेज ज्यादा इंपॉर्टेंट दो किस्म की एक रजिस्टर्ड दूसरे लीगल मोट गेज रजिस्टर्ड मोट गेज में बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होती है उसमें स्टैम्प ड्यूटी एंड एवरीथिंग दैट इज इन्वॉल्व इन इट तो दैट इज वेरी कॉस्टली तो रजिस्टर्ड मोट गेज की बजाय जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है मोट गेज का तरीका कार दैट इज एक्विटेबल मोट गेज इसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए जाते हैं बैंक में और इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ये नहीं कि आपने टाइटल डीड जमा करवा दी उसके साथ जो मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड दैट मस्ट बी ओबटेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसको हम एक्विटेबल मोट गेज कहते हैं तो दो टाइप्स हुई एक रजिस्टर्ड मोट गेज दैट इज एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली इसलिए एक्विटेबल मोट गेज का भी एक तरीका है ज्यादातर ये एक पॉपुलर टाइप है जो कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल की जाते हैं मोट गेज में तो ये थ्रू मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड टाइटल डॉक्यूमेंट बैंक के पास जमा करवा दिए जाते हैं और मोट गेज डीड उसी तरह लिखी जाती है अब एक और तरीका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज द्लैज प्लेज आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट आर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस बेलमेंट आप जानते हैं बेलमेंट की आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं इससे पहले भी हम बेलमेंट पे बात कर चुके प्लेज में होता क्या है प्लेज में आप अपने गुड्स जो हैं वो हैंड ओवर करते हैं टू दी बैंक आर टू एनी क्रेडिट उसका मकसद क्या होगा फॉर द पेमेंट ऑफ ए डेट क्योंकि आपने लोन लिया है उसके सिक्योरिटी के तौर पर आप वो गुड्स दे रहे हैं और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमिस ये सिर्फ बैंक तक बात प्लेज नहीं है ये किसी और ट्रांजेक्शन में भी ये तरीका कार इस्तेमाल हो सकता है तो यू ऑफर योर गुड्स इन द प्लेज अब यहां पर बेलमेंट में मैं नहीं जा रहा तो ये प्लेज में असल में होता क्या है प्लेज में स्टूडेंट्स यहां पर पोजेशन ऑफ द गुड्स दैट इज ट्रांसफर टू द बैंक और टू द क्रेडिट दैट इज अंडर द लॉक एंड की ऑफ द बैंक ये बैंक के कंट्रोल में होता है और बैंक पोजेस दिस गुड्स तो ये यहां पर दो आर वेरी मच इन द कंट्रोल ऑफ द बैंक और बैंक अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो उनको डिस्पोज ऑफ करने का राइट रखता है आफ्टर सर्विंग रीजनेबल नोटिस एक और तरीका कार है दैट इज हाइपोथिकेश ये एक लीगल ट्रांजैक्शन है इसमें स्टॉक्स भी आपके पास रहते हैं आपसे मुराद बोर और उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं लेकिन आप लीगली थ्रू द डॉक्यूमेंट आप बैंक को ये कहते हैं कि मैं ये स्टॉक्स आपको ऑफर कर रहा हूं अब आप पर लाजिम है कि वो स्टॉक्स आप अपने पास रखें लैंडर या बैंक के क्या राइट्स हैं दे कैन इंस्पेक्ट द गुडाउन डिमांड स्टॉक रिपोर्ट 
एंड कैन आस्क यू टू गेट द स्टॉक्स इन शोर इसी तरह लियन एक तरीका कार है लियन है क्या लियन इज अ चार्ज गिवन बाई द कस्टमर टू ए बैंक ओवर सम सिक्योरिटी वो आपके कोई शेयर्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं आपका कोई बैंक अकाउंट है आपके पास डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर आप चार्ज उस बैंक का क्रिएट कर देते हैं तो ये भी सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट किए जाते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स गारंटीज जो हैं वो भी एक्सेप्ट की जाती हैं गारंटी का भी तरीका है इंडेमनिटी ज्यादातर कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती तो गारंटी में क्या तरीका कार है गारंटी में तीन पार्टीज होंगे एक आप बोरोवर हैं प्रिंसिपल डेटर जिसको कहते हैं एक आपका बैंक है या कोई भी क्रेडिटर हो सकता है क्योंकि हम बैंक की बात कर रहे हैं इसलिए बार बार बैंक की बात आ रही लीगली कोई बाइंडिंग नहीं है कि बैंक की गारंटी में होगा एक बैंक होगा जो क्रेडिटर है और तीसरी पार्टी यहाँ पे गारंटर यहाँ पर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे द लोन दैट इज ऑन द प्रिंसिपल डेटर अगर प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन लिया है वो जो बोरोवर है वो अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर गारंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी तो गारंटर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट व्हेन द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट तो इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन वन टू सिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो गारंटी हैज बिन डिफाइंड तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो गारंटीज भी हासिल की जाती हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट कोर्स इसके अलावा स्टूडेंट्स फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस फॉर्म में दो किस्म के फॉर्म्स ब्रॉड कैटेगरी वन इज द फंड बेस्ड जहां पर वाकई फंड्स प्रोवाइड किए जाते व्हेन वी से ए लोन ऑफ वन मिलियन रुपीज हैज बीन ऑप्टेन वन मिलियन रुपीज इज प्रोवाइडेड एक नॉन फंड बेस्ड होती है उस पर हम बात करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अदर्स वो क्या है तो फंड बेस्ड में फाइनेंस कैश फाइनेंस हो सकते हैं ओवर ड्राफ्ट हो सकते हैं लोन्स हो सकते हैं अब ये कैश फाइनेंस या कैश क्रेडिट जो है ये दिए जाते हैं अगेंस्ट सम स्टॉक्स तो उसके अगेंस्ट जो है ये फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी ये टेम्प्रेरी फाइनेंस होता है इसमें आपका जो एक करंट अकाउंट है उसको बैंक कहता है कि ये आप इसको ओवर कर सकते हैं यानी कि आपका क्रेडिट बैलेंस ना भी हो तो आप चेक भेजेंगे तो दैट कैन बी अमाउंट कैन बी विद तो ये सेंक्शन लिमिट है तो दैट इज सेंक्शन ओवर ड्राफ्ट अगर सेंक्शन नहीं है तो टेम्परेरी ओवर ड्राफ्ट हो सकता है उसके अलावा लोन्स हैं इसके अलावा परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्ट फाइनेंस हो सकते हैं इम्पोर्ट फाइनेंस हो सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए फाइनेंस दिए जाते हैं कंसोर्शियम फाइनेंस बड़े इंपॉर्टेंट टाइप है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस हैं जो कि बैंक्स जो हैं देते हैं इनमें फंड बेस्ड की बात अभी हम कर रहे हैं नॉन फंड बेस्ड की बात हम लेटर ऑफ क्रेडिट में करें तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ थैंक यू फॉर बींग विद मी अल्लाह हाफिज़